హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు అండి హ్యాపీ దివాళీ సేఫ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాం సో ఓకే ఈ వీడియోలో అయితే మనం కంప్యూటర్ బిట్స్ పార్ట్ టూకి చూద్దామండి సో ఫస్ట్ పార్ట్ వన్ చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి అలాగే జీకే బిట్స్ మనం అప్లోడ్ చేస్తాం రీజనింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాం అరిథమెటిక్ అప్లోడ్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్లైకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి రైట్ సో ఓకే లెవెంత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం చూసుకోండి ఈ వీడియో మొత్తం కూడా మనం ఎక్సెల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ గురించే మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే ఎందుకంటే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా ఒక టూ బిట్స్ దాకా అడుగుతున్నారు కంపల్సరీగా ఓకే టూ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతున్నారండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ నుంచి మాత్రమే అది కూడా చాలా ఈజీ టాపిక్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా చూద్దాం మనం ఓకే ఫస్ట్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఏ వర్క్ బుక్ మస్ట్ కంటైన్ అట్లీస్ట్ డాష్ వర్క్ షీట్స్ ఇది సింపుల్గా ఐడియా లేకపోయినా చెప్పొచ్చు అండి అట్లీస్ట్ ఎన్ని వర్క్ షీట్స్ ఉండాలి ఒక వర్క్ బుక్లో అంటున్నారు అట్లీస్ట్ ఒక్కటైనా ఉండాలి అవునా అట్లీస్ట్ ఒక్కటైనా ఉండాలి ఆప్షన్ ఏంటి ఆప్షన్ ఫోర్ అవుతుంది ఓకే అసలు ఒకసారి మనం షీట్స్ ఎలా ఉంటాయి అసలు అందులో ఇంకా ఆప్షన్స్ ఏముంటాయి దేన్ని ఏమని పిలుస్తారు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి కొన్ని అయితే మనం చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఒక కొత్త ఎక్సెల్ది ఓపెన్ చేశానండి నేను ఓకేనా న్యూ కొట్టాను న్యూ కొట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ పైన ఏముందండి బుక్ వన్ అని ఉంది ఇది ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన టైటిల్ అనమాట దీనికి ఓకే బుక్ వన్ అని వాళ్ళు ఇచ్చారు మనం మార్చుకోవచ్చు టైటిల్ మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మార్చుకోవచ్చు ఓకే బుక్ వన్ ఎక్సెల్ ఇదేంటిది ఎక్సెల్ కాబట్టి ఎక్సెల్ అని ఇచ్చారు సో ఈ ఫస్ట్ నుండి పైన ఉన్నది ఏంటి టైటిల్ బార్ అనమాట అది దాన్ని ఏమంటారు టైటిల్ బార్ అంటారు కింద ఏమైనా మెను ఉంది ఫైల్ హోమ్ ఇన్సర్ట్ పేజ్ లేఅవుట్ ఫార్ములాస్ డేటా రివ్యూ వ్యూ హెల్ప్ ఇవన్నీ ఏంటిది ఇంత మెను కదా ఇది మెన్యూ బార్ అనమాట ఆ కింద మనకి టూల్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా దీన్ని మనం టూల్ బార్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకేనండి సో ఇక్కడ మనకు ఒకటి సెలెక్ట్ అయ్యింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసా ఈ చిన్న బాక్స్ సెలెక్ట్ అయింది ఇక్కడ క్లిక్ చేసా ఈ బాక్స్ సెలెక్ట్ అయింది ఇక్కడ క్లిక్ చేసా బాక్స్ సెలెక్ట్ అయింది అసలు ముందు ఓకే ఈ ఎక్సెల్ దేని గురించి అంటే మనకి డేటాని సేవ్ చేసుకోవడానికి మెయిన్గా డేటాని మనం సేవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఎక్సెల్ని ఓకే సో డేటాతో రకరకాల ఇంకా ఏమైనా యాక్షన్స్ తీసుకోవాలన్నా సరే దీన్ని వాడుతుంటాం ఇందులో మనకి మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ని కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం ఇందులో వాటి గురించి కూడా మనం చూద్దాం అండి మొత్తం చాలా రకాల ఫార్ములాస్ ఇప్పుడు చూడండి ఫార్ములాస్ మనం క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఇందులో మనకి ఫినాన్షియల్గా ఉన్న ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఆ డేటాతో లాజికల్గా ఉన్న ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేయొచ్చు టెక్స్ట్ని ఏమైనా చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు డేట్ అండ్ టైమ్ని చేయొచ్చు మ్యాథ్ అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రీకి మ్యాథ్ అండ్ ట్రిగ్ వీటిని కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే వీటన్నిటినీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అండి ఇందులో మనం ఎక్సెల్లోని ఓకేనండి ఎక్సెల్ అనేది వ్యాస్ టాపిక్ బట్ ఎగ్జామ్కి మనకి ఏదైతే కావాలో అది మాత్రం మనం డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అంటే క్వశ్చన్స్ చూస్తూ వాటిలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని డిస్కస్ చేయడానికి కొన్ని అయితే ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఓకేనండి సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇది సెల్ అలాగే చూసుకోండి ఇంకొన్ని షార్ట్ కట్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఇదేంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం అసలు ఈ దీన్ని సెల్ అని పిలుస్తున్నాం ఓకే దీన్ని ఇక్కడ ఏమున్నాయి పైన కాలంలో వచ్చేసి ఏబిసిడీలు ఉన్నాయి అవునా ఏబిసిడిఈఎఫ్ జెచ్ ఇవేంటి కాలమ్స్ అవునా ఇవేంటి ఇవి రోస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇవి రోస్ వచ్చేసి నెంబర్స్ తో కాలమ్స్ వచ్చేసి ఏబిసిడిలతో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెల్ దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే ఇదేంటి ఎఫ్ కదా ఫస్ట్ కాలం ది ఎఫ్ ఎఫ్ ఇది ఎయిట్ కదా అంటే ఎఫ్ ఎయిట్ అని దీన్ని పిలుస్తాం అండి ఎఫ్ ఎయిట్ అనగానే మనం ఇక్కడికి వచ్చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటిది అవుద్ది హెచ్ ఇది టూ హెచ్ టూ ఇది ఏమవుతుంది సి ఇది వన్ సి వన్ ఇది ఏ టెన్ ఇది కే టెన్ ఫాస్ట్గా ఉండాలన్నమాట ఓకే సారీ కే లెవెన్ ఓకే ఇది లెవెన్ కాబట్టి ఇది కే కాబట్టి కే లెవెన్ సో ఇలా మనం పిలుస్తాం వాటిని వీటిని బేసిక్గా ఏమంటాం సెల్స్ అంటాం అలాగే ఇక్కడ చూడండి జూమ్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు జూమ్ అయితే అవుతుంది అలాగే ఒక రోని మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏం షార్ట్ కట్ ఉంది ఒక కాలం మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏం షార్ట్ కట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఒక రోని హైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనుకోండి ఒక రోని హైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఏంటి నెంబర్ ఫైవ్ ఉందా నెంబర్ ఫైవ్ రోని హైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే కనిపించకుండా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం నెంబర్ ఫైవ్ ని ఒక దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ రోలో ఏదో ఒక సెల్ మీద క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ నైన్ కొట్టండి ఆ నెంబర్ ఫైవ్ అనేది ఆ రో అనేది మొత్తం హైడ్ అయిపోద్ది అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనం మళ్ళీ కంట్రోల్ జడ్ కొట్టానండి అంటే వెనక్కి అండో చేశాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత డేటా రాస్తా ఏదో రాసానండి డేటా ఓకేనా సో డేటా మనకి మెయిన్ ఎక్సెల్ ఉన్నదే డేటా రాసుకోవడానికి ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను హైడ్ చేయాలండి ఆ రోని ఇప్పుడు ఏం కొడతాను కంట్రోల్ నైన్ కొట్టా చూసారా ఆటోమేటిక్గా డేటా మొత్తం హైడ్ అయిపోయింది ఓకే దీన్ని మళ్ళీ తీసుకొని రావాలంటే ఎస్ అన్హైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా అన్హైడ్ చేయొచ్చు లేదా కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టేస్తే మనకు అండూ అయిపోద్ది ఆపరేషన్ అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోద్ది మనం ఏం చేసామో అది అవ్వకుండా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోద్ది అవునా ఓకే సో అలాగే మనకి ఒక కాలమ్ అని కూడా హైట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాలమ్ని హైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము ఓకే కంట్రోల్ జీరో కొట్టాలి అంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని జీరో కొట్టాలి ఇప్పుడు చూడండి కే ఎల్ మిస్ అయిపోయి ఎంకి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ కంట్రోల్ జెడ్ కొట్టేస్తే వెనక్కి వచ్చింది అన్హైడ్ ఎలాగైనా చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా మనకు ఆపరేషన్స్లో ఉంటుందండి ఓన్లీ షార్ట్ కట్ తోనే చేయాలంటే లేదు బట్ మనం ఫాస్ట్గా ఎఫిషియంట్గా చేయడానికి మనం ఈ షార్ట్ కట్స్ అనేవి వాడతాం ఓకే సో ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తూ వాటిని డిస్కస్ చేసుకుంటూ అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఏమైనా పాయింట్స్ ఉంటే మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుందాం ఓకేనండి సో ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకు వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు ఓకే డిఫాల్ట్గా అసలు ఒక కొత్త షీట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఒక షీట్ మాత్రమే ఉంటుంది డిఫాల్ట్గా అయితే ఒక షీట్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే సో అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు చూసుకోండి ఏం చెప్పాను హైయెస్ట్ జూమ్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక రోని సెలెక్ట్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ ప్లస్ స్పేస్ బార్ కొట్టాలి షిఫ్ట్ పట్టుకొని స్పేస్ బార్ కొట్టాలి ఒక కాలమ్ని మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని స్పేస్ బార్ కొట్టాలి ఒక కాలమ్ని హైట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని జీరో పెట్టాలి ఒక రోని హైట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని నైన్ కొట్టాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటున్నారు ఓకే ఏమంటున్నారు ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటున్నారు షిఫ్ట్ పల్ ప్లస్ ట్యాబ్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటున్నారు ట్యాబ్ కి మాత్రమే కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటున్నారు ఆరో కి కొట్టినప్పుడు ఏమవుద్ది అంటున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ కొడుతున్నానండి ఎంటర్ ఎంటర్ కొడుతుంటే ఏమవుతుంది కిందకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా ఎంటర్ కొడుతున్నా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నాను ఎంటర్ కొట్టుకుంటే వెళ్తున్నా ఎంటర్ కొడుతుంటే కిందకి వెళ్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ట్యాబ్ కొడుతున్నా చూడండి ట్యాబ్ కొడుతున్నా ఏంటి పక్క దానికి వెళ్తుంది షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కొడుతున్నా షిఫ్ట్ ట్యాబ్ షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కొడితే వెనక్కి వెళ్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు వీటితో మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఎంటర్ కొడితే ఏమవుతుందని చెప్పాను కిందకి వెళ్తుంటుంది నెక్స్ట్ కాలం నెక్స్ట్ సెల్ నెక్స్ట్ సెల్ కింద నున్న సెల్ కి కింద నున్న సెల్ కి సో మూవ్స్ యూ టు ది నెక్స్ట్ సెల్ డౌన్ సో ఫస్ట్ ది ఏంటి బి అవ్వాలి సో ఈ రెండు తప్పు ఓకే షిఫ్ట్ ప్లస్ ట్యాబ్ కొడితే ఏం చెప్పాము వెనక్కి వెళ్తుంది అవునా ట్యాబ్ అయితే ఏంటి నెక్స్ట్ సెల్ కి వెళ్తుంది టు ది రైట్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ట్యాబ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ సెల్ టు ది లెఫ్ట్ ఓకే వెనక్కి వెళ్తుంది సో సెకండ్ వన్ డి ఉండాలి సో ఇది కూడా తప్పు సో ఆప్షన్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పచ్చు ఓకే అండి యారో కీ కొడితే ఏమవుతుంది మూవ్స్ ఏంది డైరెక్షన్ అవుతుంది యారో యారో కీ ఎటువైపు ఇప్పుడు రైట్ యారో కీ నొక్కితే రైట్కి వెళ్తుంది పైకి నొక్కితే పైకి వెళ్తుంది కిందకి నొక్కితే కిందకి వెళ్తుంది లెఫ్ట్ నొక్కితే లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది ఓకే యారో కీ ఎట్ సైడ్ నొక్కితే అట్ సైడ్ వెళ్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ కీస్ కెన్ బి యూజ్ టు ఎడిట్ ఏ సెల్ ఆఫ్ అన్ ఎక్సెల్ ఎంఎక్స్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ వర్క్షీట్ ఓకే ఒక సెల్ని ఎడిట్ చేయాలి అంటే ఏ ఫంక్షన్ కీ కొట్టాలంటున్నారు ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఈ సెల్ని ఎడిట్ చేయాలండి ఓకేనా ఎఫ్ టూ కొట్టామనుకోండి ఎఫ్ టూ కొడితే వెంటనే చూడుచుకోరా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా ఉందండి ఓకే ఎఫ్ టూ కొట్టాను ఎఫ్ టూ కొట్టగానే ఏమవుతుంది మనకి కర్సర్ లోపలికి వెళ్తుంది అప్పుడు మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ఎఫ్ టూ కొట్టాను లోపలికి వెళ్ళింది అప్పుడు దాన్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఎఫ్ టూ కొడతాం నార్మల్గా నేమ్ చేంజ్ చేయడానికి కూడా మనం ఎఫ్ టూ కొడుతుంటాం అవునా కం
సో జస్ట్ నార్మల్గా అవి కూడా చూసుకోండి అంతే సో ఇప్పుడు ఏంటి ఏమంటున్నారు ఎఫ్ టూ కొడితే మనకి మనం ఒక సెల్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు ఓకే ఎఫ్ టూ అలాగే మనం నార్మల్గా కూడా ఒక ఫైల్ ఉందనుకున్నాం ఫైల్ని సేవ్ చేస్తాం అనుకోండి దాని పేరు మార్చాలన్నా ఏం చేస్తాం ఎఫ్ టూ క్లిక్ చేస్తాం ఎఫ్ టూ క్లిక్ చేస్తే ఆ పేరుని ఎడిట్ చేసుకునే ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డిస్ప్లేస్ బోత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది స్ప్రెడ్ షీట్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ చూసుకోండి పేరు అప్లికేషన్ యొక్క పేరు స్ప్రెడ్ షీట్ యొక్క పేరు రెండింటినీ చూపించే బార్ ఏంటి అంటున్నారు నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చెప్పాను కదండి ఇది ఓపెన్ చేసినట్టు ఈ పైన చూసుకోండి ఈ అప్లికేషన్ యొక్క పేరేంటి ఎక్సెల్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఇది సో ఎక్సెల్ అని ఉంది ఈ షీట్ యొక్క పేరేంటి బుక్ వన్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షీట్ ప్లస్ టూ కొట్టారనుకోండి ఇది మొత్తం ఏంటి ఇంకా ఇది మొత్తం వర్క్ బుక్ వన్ అనమాట సో దీని పేరు వచ్చేసి బుక్ వన్ ఇప్పుడు కొత్తది కొట్టాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకోసం ఇప్పుడు న్యూ కొడుతున్నానండి న్యూ న్యూలోని బ్లాంక్ వర్క్ బుక్ కొట్టానండి ఇది ఏమైంది బుక్ టూ అయింది ఓకే సో ఎప్పుడైతే బుక్ వన్ ఓపెన్లో ఉందో అందుకని బుక్ టూ వచ్చింది అనమాట ఓకేనండి సో ఇలా మనం ఇక్కడ పేరు వస్తుంది దీని బుక్ బుక్ యొక్క నేమ్ ఈ వర్క్ బుక్ యొక్క నేమ్ వస్తుంది అలాగే ఈ అప్లికేషన్ నేమ్ వస్తుంది సో ఇదేంటి ఇది మనకి టైటిల్ బార్ సో టైటిల్ బార్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ద ఎల్ఈఎన్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్ లాజికల్ ఫినాన్షియల్ టెక్స్ట్ మ్యాథ్ అండ్ ట్రిక్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఫార్ములాస్ చాలా ఉన్నాయి ఫినాన్షియల్ లాజికల్ టెక్స్ట్ డేట్ డేట్ అండ్ టైమ్ మ్యాథ్ అండ్ ట్రిక్ ఇవి ఒకసారి మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసి చూడాలండి మెయిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఒకసారి చూసుకోవాలి టెక్స్ట్ అనగానే మీకు అర్థం అవుతుంది టెక్స్ట్ మీద ఆపరేషన్ చేయడానికి టెక్స్ట్ మీద ఆపరేషన్ చేయడానికి ఇది మనం యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏంటి క్యార్ క్లీన్ కోడ్ లెఫ్ట్ ఎలియన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడే కదా ఉందండి ఎలియన్ ఫంక్షన్ ఏంటి లెంత్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫంక్షన్ చూద్దామండి ఎలియన్ మీద క్లిక్ చేశానండి ఎలియన్ ఆఫ్ జీజేపీ అని కొట్టానండి ఓకే జీజేపి తెలుగు అని కొడుతున్నా ఓకే ఓకే కొట్టా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ జీజేపీ తెలుగు యొక్క లెంత్ ఎంత ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో ఆ నెంబర్ వచ్చింది ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంతేనా దాని యొక్క లెంత్ వచ్చింది ఓకే సో దీన్ని ఏమంటాం మనం దీని ఫార్ములా బార్ అంటాం అండి చూసుకోండి అక్కడ మనకు వస్తుందా క్లియర్గా ఓకే ఫార్ములా బార్ అంటాం దీన్ని అంటే ఇప్పుడు ఈ సెల్లో ఏమైనా రాయాలనుకోండి మనం తీసుకెళ్ళి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి రాసుకోవచ్చు ఇక్కడికి వెళ్ళి రాసుకున్నా సరే అది ఇక్కడే వస్తుంది లేదా డైరెక్ట్ ఇక్కడే రాయాలంటే డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ రాయచ్చు ఇక్కడ రాసినా సరే అక్కడ వస్తుంది మొత్తం ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫార్ములా బార్లో సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి రాసుకోవచ్చు ఫార్ములాస్ రాసుకోవచ్చు చాలా ఆపరేషన్స్ అయితే చేయొచ్చాలండి ఎక్సెల్లో చాలా చాలా ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అవన్నీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోలేము కానీ క్వశ్చన్స్ బట్టి డిస్కస్ అయితే చేద్దాం సో ఇప్పుడు క్లియర్గా మనం ఏం చూసుకున్నాం వీటిలోని కొన్ని ఉంటాయి ఫార్ములాస్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్లో మనం ఏంటి ఆ టెక్స్ట్ ఇచ్చిన దాని యొక్క లెంత్ అలాగే ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకా రకరకాల చాలా చాలా ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ చాలా అంటే జస్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఒక్కసారి ఇవి ఏంటి ఒకసారి జస్ట్ ఇలా పేర్లు ఒక్కసారి ఇలా చూసుకోండి అంతే అలాగే మ్యాథ్ అండ్ ట్రిక్ అని చూసిన అంటే మీకు అర్థం అయిపోయి ఏంటి మ్యాథమెటికల్ అలాగే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ సంబంధించిన ఇప్పుడు కాస్ కాట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి చూసారా అలాగే మనకు మ్యాథ్స్కి సంబంధించినవి కూడా మోడ్ అని సమ్ అని ఇంకా మ్యాథ్స్కి సంబంధించినవి బోల్డ్ ఉంటాయి సమ్ ఇఫ్స్ సమ్ ప్రోడక్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇందులోని రాసుకుంటాం అనమాట ఓకే ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఈ గ్రూప్లో ఉంటాయి మ్యాథ్ అండ్ ట్రిగ్లో ఉంటాయి గ్రూప్లోని చూడండి యాడ్ ఏ మ్యాథ్ ఆర్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ టు యువర్ వర్క్ షీట్ దాని మ్యాథ్ కలిసి మీకు చెప్పేస్తుంది ఇదేంటిది యాడ్ ఏ టైమ్ ఫంక్షన్ డేట్ అండ్ టైమ్ అనమాట ఇదేంటి యాడ్ ఏ టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఇది లాజికల్ ఫంక్షన్ ఇలా మనకి ఉన్నాయన్నమాట ఓకే ఫినాన్షియల్ లాజికల్ టెక్స్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ మ్యాథ్ అండ్ ట్రిగ్ అయితే ఉన్నాయి మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి లెంత్ ఫంక్షన్ ఎందులో ఉందని చూసాం టెక్స్ట్లో ఉందని చూసాం చూడకపోయినా సరే చెప్పగలగాలి ఆలోచించి ఎల్ఈఎన్ ఫంక్షన్ ఏంటి లెంత్ ఫంక్షన్ అని తెలిస్తే
ఇప్పుడు రీసెంట్ది ఏముంటే వర్షన్ దా అది చెప్తారు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడేంటి మిడ్ లెఫ్ట్ రైట్ కంబైన్ అంటున్నారు సో ఒకసారి మనం మళ్ళీ ఫాస్ట్గా చూసుకోవచ్చు టెక్స్ట్లో మనకి అవన్నీ ఉన్నాయా లేవా అనేది ఒకసారి చూడవచ్చు ఇదోండి మిడ్ ఉంది లెఫ్ట్ ఉంది అంటే రైట్ కూడా ఉంటుంది ఎలాగా ఈ కంబైన్ ఎక్కడ ఉంది మ్యాథ్లో చూసుకోండి ఇక్కడ ఉంది కంబైన్ ఓకే కంబైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే రిటర్న్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఫర్ ఏ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అంట ఓకే సో ఒక్కో దానికి ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ ఉంటుందండి అవన్నీ మనం ఇప్పుడు చూడాలంటే చాలా చాలా టైం పట్టేస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ అందుకనే ఒక్కసారి మీరు ఎక్సెల్ అయితే ఓపెన్ చేయాలండి ఓపెన్ చేసి జస్ట్ ఇవి మాత్రం చూసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఎందులో ఉంది మనకి ఈ కంబైన్ అనేది లేదు టెక్స్ట్ ఫంక్షన్లో అయితే లేదు ఎందులో ఉంది మ్యాథ్ అండ్ ట్రిక్ ఫంక్షన్లో ఉంది కంబైన్ అనేది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫార్ములా అంటున్నారు ఈ ఫార్ములా ఇస్తే రిజల్ట్ ఏమవుతుంది అంటున్నారు చూసుకోండి క్లియర్గా మనం ఏమి ఇచ్చినా సరే మనకు మ్యాథమెటికల్గా కనుక ఇచ్చామనుకోండి జనరల్గా మ్యాథ్స్లో ఏదైతే జరుగుతుందో సేమ్ అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై ఎయిట్ బై ఫోర్ బై టూ దీని జనరల్గా ఆన్సర్ ఏంటి చాలామందికి ఇది కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండొచ్చు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై ఎయిట్ బై ఫోర్ బై టూ ఉంది అనుకోండి ఒక్కసారి డివైడెడ్ బై వచ్చిన తర్వాత ఇంకా తర్వాత ఉన్నవన్నీ ఏమవుతాయండి మల్టిప్లై అయిపోతాయి ఇక్కడ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై ఉన్నా సరే ఇవన్నీ ఈ మూడు కూడా ఏమవుతాయి మల్టిప్లై అవుతాయి అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ టూ అవుద్ది అనమాట ఓకే ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఫోర్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్కి ఫోర్ టైమ్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉంది సో ఆన్సర్ అయితే ఫోర్ రావాలి ఓకేనా సో ఒకసారి మీరు కావాలంటే నేను ఇక్కడ వెరిఫై కూడా చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెల్లోనే ఆ వాల్యూ రాయాలండి ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దగ్గర రాసుకోవచ్చు అని చెప్పానా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ అంతేనా ఇచ్చానండి ఇప్పుడు జస్ట్ ఇలా పక్కకు కొడితే దాని ఆన్సర్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఏమొచ్చింది ఫోర్ వచ్చింది అదేంటి దీని వాల్యూ ఫోర్ అనమాట ఓకేనా దాన్ని ఎలా తీస్తే వెంటనే ఫోర్ అనేది వస్తుంది ఏంటి ఇక్కడ వాల్యూస్ అసైన్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఆ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మారుతుంది కాబట్టి అది మారుతుంది అది మారకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ మనం దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ డివైడ్ బై టూ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఫోర్ వచ్చింది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ హారిజాంటల్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఇన్ ద సెల్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ వర్క్ షీట్ అంటున్నారు ఓకే అంటే డిఫాల్ట్ గా మనకి టెక్స్ట్ ఇస్తే ఎటు సైడ్ అలైన్ అవుతుంది అలైన్ అంటే సెంటర్ కి వెళ్తుందా రైట్ కి వెళ్తుందా లెఫ్ట్ కి వెళ్తుందా టాప్ కి వెళ్తుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక టెక్స్ట్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను టెక్స్ట్ అన్నారు జిహెచ్ వైహెచ్ కె అని రాసానండి రాసి పక్క క్లిక్ చేసాను ఎక్కడ ఉంది అది అక్కడే ఉంది అంటే ఏంటి లెఫ్ట్ సైడ్ అలైన్ అయింది అవునా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది అది ఇక్కడ నెంబర్ చూడండి నెంబర్ ఎయిట్ పక్క వచ్చింది రైట్ సైడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ కొట్టానండి ఎయిట్ కొట్టాను ఎయిట్ కొట్టి నేను జస్ట్ ఇలా పక్కకు కొడితే ఆ నెంబర్ ఎయిట్ కి వస్తే ఏమైపోయింది ఇటు రైట్ సైడ్ కి వస్తుంది అంటే రైట్ అలైన్ అవుతుంది అనమాట టెక్స్ట్ అయితే ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ అలైన్ అవుతుంది నెంబర్ అయితే మనకి రైట్ అలైన్ అవుతుంది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు ఓకే సో మనకి టెక్స్ట్ ఎటువైపు ఎలైన్ అవుతుంది డిఫాల్ట్ గా అన్నారు మనం దాన్ని మార్చుకోవచ్చు కావాలంటే బట్ డిఫాల్ట్ గా ఎటు ఎలైన్ అవుతుంది అంటే టెక్స్ట్ లెఫ్ట్ కి ఎలైన్ అవుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఈ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫార్ములా చెప్పాను కదండి మ్యాథమెటిక్స్ ఇది ఏంటి ఏంటి ఫోర్ పవర్ టూ పవర్ త్రీ ఓకే ఆల్రెడీ దివాళీ స్టార్ట్ అయిపోయింది క్రాకర్ సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది సో ఫోర్ పవర్ టూ పవర్ త్రీ అన్నారు ఫోర్ పవర్ టూ పవర్ త్రీ అంటే ఏంటి ఈ రెండు పవర్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం అంటే ఫోర్ పవర్ సిక్స్ అవుతుంది అనమాట ఫోర్ పవర్ సిక్స్ ఎంత అండి ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ అవుతుంది ఓకేనా ఫోర్ పవర్ టూ పవర్ త్రీ అంటే ఫోర్ పవర్ సిక్స్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు ఇంకా మనకి మ్యాథ్స్ యూజ్ చేసి టిక్ పెట్టేయచ్చు ఓకే సో
ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాంగా ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఎఫ్ టూని ప్రెస్ చేశాను లోపలికి వెళ్ళిందా కర్సర్ వెళ్ళింది ఎడిట్ చేసుకోమంటుంది ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఎఫ్ టూ చేస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది సెలెక్ట్ ద సెల్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫార్ములా బార్ అండ్ ఎడిట్ ద కంటెంట్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెల్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఫార్ములా బార్లోని క్లిక్ చేసుకొని ఎడిట్ చేసుకోమంటుంది ఏ సౌండ్ కదా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు కదా ఏం కావాలంటే చేయొచ్చు ఫార్ములా బార్లో సేమ్ ఈ సెల్లో ఈ మారిపోతుంది ఇక్కడ ఎడిట్ చేస్తే అక్కడ మారిపోతుంది ఓకే ఇది కూడా రైటే బట్ ఎఫ్ ఫైవ్ కీని ప్రెస్ చేయమంటుంది ఇది తప్పు సో ఒక సెల్ని ఎడిట్ చేయాలంటే మనం డబల్ క్లిక్ చేయొచ్చు ఎఫ్ టూని ప్రెస్ చేయొచ్చు లేదా డైరెక్ట్ ఫార్ములా బార్లోని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి సో కొన్ని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే మనం చూడడం జరిగిందండి ఈ వీడియోలో సో ఓకే గైస్ తప్పకుండా నెక్స్ట్ వీడియోస్లోని మ్యాక్సిమమ్ రేపు లైవ్ క్విజ్ ఒకటి చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో తప్పకుండా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్